Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou trazer no canal um conteúdo um pouco diferente. É, o objetivo desse vídeo é apresentar uma alternativa ao Excel na hora de você fazer seus estudos com ações. E tudo que eu vou mostrar aqui, todas as bibliotecas e ferramentas, elas são gratuitas. Então, ao final do vídeo você já vai ser capaz de reproduzir tudo aqui que eu vou mostrar. É, então, começando aqui com o ambiente que vocês estão vendo, é, ele se chama Google Colab. Então, se você tem uma conta no Google, você só pesquisar aí, Google Colab, que provavelmente a primeira página aí, você já vai ter acesso a essa ferramenta. É, e ela é uma ferramenta muito legal, porque você consegue escrever código aqui em Python e esse código é rodado lá nos servidores do Google, ou seja, você não precisa instalar nada na sua máquina. É, então vamos lá, vamos começar com o código. Eu vou inserir aqui primeiro um cabeçalho, só para a gente organizar o código. Primeiro a gente vai importar as bibliotecas, então vamos lá. É, a primeira de todas é o, o NumPy, que é uma biblioteca matemática, que a gente vai utilizar. Ah, uma também muito importante é o Pandas, que é uma biblioteca de ciência de dados. A gente vai utilizar ela bastante. Então, importe pandas SPD. É uma outra biblioteca é uma biblioteca gráfica. Matplotlib. E são muitas bibliotecas. É... E agora a gente vai fazer o download das cotações do Yahoo Finance. Então, vamos importar aqui o Pandas Data Reader, que vai fazer essa busca das cotações lá no Yahoo Finance. Só que tem um porém, o Pandas ele tem um, um bugzinho, então para consertar Pandas Data Reader, para consertar isso, a gente precisa instalar uma biblioteca e aqui eu vou utilizar um, a exclamação. Quando você utiliza a exclamação, você como se estivesse no prompt de comando lá do, do Google Colab. Então a gente vai instalar uma biblioteca para a gente corrigir esse bugzinho que tem no Pandas Data Reader. Porque o Pandas ele pode utilizar várias fontes de dados né? e no Yahoo, infelizmente... Ele tem uns bugs que não funcionam direito. Então, vou utilizar aqui o iFinance. Vamos importar aqui o iFinance. As yf e aquele bug que eu falei se a gente der o comando if.pdr override a gente sobrescreve as funções de busca de cotação do Yahoo Finance pelo Pandas Data Reader por essa nova biblioteca então vamos rodar para você rodar o comando aqui você pode simplesmente clicar aqui na nesse botão de play ou então apertar shift enter que aí ele já vai rodar então vamos esperar aqui um pouquinho pronto ele já baixou todas as bibliotecas importou algumas aqui elas elas estão no próprio google colab então você não precisa desse comando pip install né só as que não tem que você precisa então vou abrir aqui mais um cabeçalho para a gente organizar o código e aqui vai ser obtendo os dados obtendo é os dados do mercado ah, 
Então, a gente vai baixar os dados do Ibovespa. Então, vou chamar aqui uma variável Ibov. É, a gente importou o Pandas como web. Então, a gente vai usar ele aqui. Web.get. Get Yahoo. Get Data Yahoo. É, aqui você precisa passar qual é o ticker, né? o código. Lá no Yahoo Finance, o código do Ibovespa começa com circunflexo é, BVSP. Então, vamos executar essa linha aqui. Pronto, ele já fez o download de todas as cotações do Ibovespa. Então, vamos dar aqui um ibov.hatch para a gente ver como é que ele como é que esses dados eles chegam para a gente. Então, a gente tem aqui, desde lá do Yahoo Finance, desde 1993, você tem a cotação do Ibovespa, você tem abertura, máxima, mínima, fechamento e o fechamento ajustado. É, a gente pode ver os dados mais recentes. Ibov.tail. Então, o último dado aqui é 14 de fevereiro de 2020, né? que é a última sexta-feira. Bom, é, então vamos plotar aqui um gráfico. É, a gente pode pegar Ibov. A gente usa um colchetes para selecionar qual coluna que a gente quer. Então, vou pegar aqui o preço de fechamento. Ponto plot. Então, vamos. Pronto. Então, a gente já tem aí um gráfico do Ibovespa desde 1993. Você pode ver como é fácil, né? Vou fazer só um ajuste aqui para aumentar o tamanho dele. É, fig size. Vou pegar aqui um 22 por 8. Pronto. Então, aqui você já tem o gráfico do Ibovespa. Então, o que, que a gente fez? A gente usou a base de dados do Yahoo, baixou aqui toda a base de dados, né, com, com os, todos os, os cotações de todos os dias e plotou aqui no gráfico. Então, para começar, você, isso aí é o básico, mas é... essa ferramenta ela é muito poderosa. Eu acho que para a gente começar eu acho que já é bacana para a gente ter uma alternativa ao Excel. Então, se você gostou desse, desse tipo de conteúdo, acha legal eu trazer aqui no canal, é, comenta aqui embaixo que eu posso trazer outros vídeos sobre isso. E tem, isso aqui é só o começo mesmo. Tem muita coisa que a gente pode fazer com essa ferramenta aí. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço.